Всем привет! Сегодня мы начнем проходить игру под названием Чернобыль Лайт. Я сначала думал Чернобыль Лайт, но правильнее, наверное, будет Чернобыль Лайт. Так, ну я тут заходил уже, запускал, блин, ну э -э несколько секунд так чисто посмотрел, чтобы без лагов было все нормально. Но графика меня прям порадовала. Графика порадовала полностью. Русская озвучка. Это тоже не может не радовать. Ну, поэтому полетели. Новая игра. Средний уровень сложности. Другой я не рассматриваю. Сложнее не надо, легче тоже. Надо, чтобы с интересом играть. Так, полетели. Вы уверены, что хотите начать новую игру, прогресс не сохранится? Естественно. Чернобыльская АЭС. Надежда на будущее. Корпорация НАР начинает испытания новейшей разработки. Технологии рекультивации. В конце 90-х, то вместе с ним. Некоторые никогда таки не бросили свои дома. А кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезены из окна чуть Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен по плату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Я знаю одно. Саркофаг трогать нельзя. Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Дела. Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очни. Озвучка топ Таня. вообще. Таня, прекращайте шутки. Так, что тут у нас робит ну, нынче правда? Темное небо на. Припятью. Последствия чернобыльской катастрофы ужасают. Это единственный случай в истории, когда от повреждения реактора погибло столько же людей, сколько и от лучевой болезни. 31 смерть за несколько недель. В основном из-за ожогов от радиоактивного пара или воздействия радиации. Один человек даже умер от сердечного приступа. Но эти цифры не отражают всей серьезности ситуации. Власти эвакуировали 115 тысяч человек в течение 36 часов и сказали им, что скоро они смогут вернуться домой. К сожалению, это было ложью. Авария также оказала огромное влияние на экономику. 784 320 гектаров сельскохозяйственных угодий и 694 200 тысяч гектаров леса стали непригодными для сельского хозяйства. Советский Союз выделил почти 18 миллиардов рублей на ликвидацию последствий этой катастрофы. Однако никак не учитывается тот факт, что в ближайшие десятилетия у людей, эвакуированных из ближайшей Припяти, разовьются различные виды рака. Более того, предполагается, что количество злокачественных опухолей в соседних странах будет расти в геометрической прогрессии, особенно среди детей. Понятно. Так, а что тут перевернуть? Не. А, ну все, мы прочитали. Вообще люблю все, что связано с Чернобылем. Игру Сталкера обожаю тоже. Поэтому, я думаю... 
Это будет что-то интересное. И такое необычное. Что-то такое необычное должно быть. Ну, по крайней мере, я ожидаю от этой игры. Хотя комментарии были по игре такие смешанные. Кто-то отзывался хорошо, а кто-то не очень. Ого, а там что происходит? Татьяна Амалеева, немедленно прекрати это ребячество. Где ты? После столько... Ух ты. Надо, наверное, микрофон потише Выводит сделать. Уже. Это было неожиданно. Не, ну это было предсказуемо, но, но я не думал, что так быстро это будет. Я думал, я за ней еще немножко похожу. Это что, аномалии какие-то, да? Так, давайте ускоримся чуток. Это еще что? Ну, конечно, голос у нее стрёмный. Опа, калаш. Уже все начинается. Так, удерживайте, чтобы стрелять, да? Это пришло прицели. Что это за хрень? Так, это уклониться. Проклятие. Когда уже это закончится? Ух ты! Это что за? Перезаряжайся. Черно носите. Ой, мать. Но патронов нет. Приснилась, походу. Ага, люнь. Я тут сейчас, наверное, радиации такой нахватаюсь. Что это? Так вот. Приснится же такое. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это Мас... моя старая мастерская. Мастерская. Прикольно. Это что такое? Генератор порталов. Есть в наличии ноль. Описание неказист на вид, но изящен в работе. Высокотехнологическое устройство, работающее на Чернобыле. А, на чернобылите используется для создания стабильных червоточин. Механические детали, электронные компоненты. У меня ничего нету, ну понятное дело. Электронные компоненты уже есть. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Куда спешить-то? Электронные, механические детали. Это что? Механические детали. Вытейные закалки сила воина. Ладно, идем дальше. Это типа моя база какая-то будет, да? Раз я тут могу что-то ремонтировать, ну, точнее, изготавливать. Что-то могу делать. Так, карточка. Карточка. Собственность Futur Trendset Technologies. Тен-терен-тен. Тен-терен-тен. 
Так, что тут у нас? Электронные компании. Надо возвращаться к работе. Это единственный способ а -а -а, отсюда. Точно, сейчас мы сделаем этот портал, да? По идее, как мы собрали компоненты нужные. Так, что тут? Хамутик. Для весь плена скотч держится на изоли. Что такое? Так приятно вернуться. Вся зона оцеплена. На церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекрути... рекрутивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который в Агдер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал! Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита? Так он называется, Игорь. Игорь! Чернобылит, это походу вот эта зеленая хрень. Когда мы к дереву подходили, там где фотография лежала. Что? Я кажется задремал. Ладно, погнали. Да не смотри на эту фотку. А ты что такое? Закрой, 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 сейчас появится эта хрень опять. Профессор, передумал уже. Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Оливер, сейчас приду. Разобраться с этим делом. На УАЗике приехали, да? Нормально, погнали. Он точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да. Он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? Перестрелки? Выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Простите, помогите. Но ты тут босс. Вертушка. Где-то вертушка летит, по-моему. А, да. Так, Оливер э, в зеленом, да, по-моему? Секун Антон в белом. О -о -о. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Термиком Чернобыльская АЭС собственной персоны. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с Да что мы какого-то чесоточного взяли с собой в команду? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Чернобылит, да? Или что там? Как он там называется? Что нам там достать надо? Чернобылит. А, так вот и название игры. Получается, игра называется Чернобылит. Чернобылит. Все ясно. Вот все и сошлось. Чернобылит. Что такое? После вас, Игорь. Да, мы умники вперед. Так, ответить вежливо. Да, мы умники вперед. Да ладно, не будем, мы ж адекватны. Да ты шутник, да? Пусть живет, что там. Понятное дело, что он первый пойдет. Он вообще идти никуда не хотел. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Так, вход в канализацию. 
Вы что, меня оставили? Обратите внимание на компас сверху экрана. На нем обозначены цели, важные персонажи, случайные события. Используйте его, если заблудитесь или захотите решить, куда идти дальше. Я понял, мне направо. Ну тут надо ходить, смотреть. Я так понял, может я что найду тут? Держись в тени. В тени? А кто ты такая вообще? Для что подсказка будете перегореть вечно? Ну вот я вижу компас, да. Это мне, наверное, не убирает, чтобы я не забыл, да? Так, а там кто-то ходит, да? Там кто-то есть. Стань невидимкой. Стань невидимкой, я понял. А как-то, как же стать-то? Туда может как-то обойти их? Угу, конечно. А что там написано было, я пропустил? Что присесть или что? Солдат Нар. Блин, не пройдешь туда. А почему? Как же ж мне так незаметно возле них. Опа! Заметка. Несмотря на несколько десятилетий, прошедших с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, и создание 30-километровой зоны отчуждения жизнь на электростанции продолжается. Многочисленные рабочие ежедневно приезжают на площадку, чтобы помочь в процессе вывода объекта из эксплуатации. Прежде чем им разрешат вернуться домой, рабочие должны пройти радиационную проверку на дозиметрических воротах. Короче, тут надо лазить, можно много чего найти, заметки... Ресурсы. Он меня запалит. Это что это такое? Походу не, да? Ладно, я понял, погнали. чтобы наклониться право влево ага. я стал невидимкой ага. отлично так тихо 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 Здоровенькие были. Хитрецы. Меня кинули непонятно куда. Сами перелезли где-то тихонечко. Так, вход. Сюда вход, что ли? Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Достать анализатор среды. Так, выберите анализатор среды и нажмите F, чтобы его экипировать. Вы также можете дважды щелкнуть или щелкнуть вправо и выбрать пункт экипировать в появившемся меню. Так. Угу. 3, 6, да, не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие час-два. А я Игорь, походу, да? Я Игорь такой сур суровый. Это еще какой-то призрак тут непонятный. Расширение для КПК со встроенным счетчиком Хегера и функция сканирования окружающей среды используется для нахождения ресурсов. Блин, ну начало мне нравится. Прямо, 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 прямо. Я такое люблю. Что-то загадочное, непонятно, какой-то Чернобыли. Это Татьяна, суровая. 
ходит, напрягает, появляется как призрак. Капитан Оливер. Нихера он там прыгнул. И шо? Ну, как будто там полметра высоты. Так, налегке вообще. С вытянутыми ногами. Вперед. Так, а как это? Ребята, подождите, вы такие классные. Какой а фонарик включили? Я тоже фонарик хочу. Так, нет. Фонарик В. Используйте, чтобы просканировать окрестности радаром анализатор среды. Ух ты! Ух ты! Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда, еще поржем над этой историей за кружкой пива. А как вот он ищет типа предметы, а можно что-то другое еще, да, нажать, чтобы искать? Контейнер, электронные компоненты, горючие вещества. Так, а... Я понял, понял, хорошо. Быстрое сохранение, где там? Хм, вот это и все. Прикольно. Сильно не запаривались. Химикаты. Не знаю, возможно, кому-то игра не понравится. Мне просто нравится сама атмосфера. Чернобыль, вот это вот. Зона. И я прямо аж тащусь. Я что-то пропустил, что это такое? Да. А через сколько, как, какое время он тут заряжается или как, я что не пойму. Сейчас вот пользоваться им не могу. А когда смогу? Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Так что, вверх по лестнице. слева поглядите ка дайте хоть Ладно, пушку какую-то славу не претендую но если нас грохнут я буду очень зол дайте хоть автомат какой-нибудь есть хоть пистолет твой слева а кто право так что такое Используйте, чтобы вступить в рукопашный бой. Так он можете незаметно обезвредить не, не, не ожидающих нападения врагов. А ты где там? Управление. 
реактором. Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь. Твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь Что? получить доступ к терминалу. Если кнопка А за 5 еще работает. Где она? Панель управления использовать. А за 5. Игорь, не надо. Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Бля, тут варианты ответов. Не нажимать кнопку и сказать правду. Не нажимать кнопку и придумать отмазку. Нажать кнопку. Не, ну... Блин, я даже не знаю, а шо? Придерживаться плана нажать на кнопку АЗ5. Это какая-то... Зачем мы будем это нажимать? Вы это слышали? Голоса. Вот это вообще не тот вопрос, который сейчас в тему, Игорь. Ты как, в норме? Не делай этого, любимый. Черт. Черт, черт. Я не могу. Не могу нажать эту кнопку. Ну как хочешь. Антон, выдвигаемся. К реактору. Бегом. Оно как-то стрёмно, блин. Придумаем. Кто вообще придумал нажать на кнопку? Больные что ли вообще? Нам вообще ничего не надо трогать. Ого. У нас же был план, Игорь. Почему ты просто не нажал на эту чертову кнопку? Времени мало, беги. Так что с радиацией? Антон, пожалуйста, ты меня нервируешь. Давайте там пошевеливайте. Чего ты тут? Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает э, проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что, что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить? Черный сталкер. Нехило. Ого. Приход. Оливер! Куда ты делся, Оливер? Это приход, так приход. Так, а есть у меня этот сканер? А, все, тут ничего нету. Короче... Ой, блин, чуть не свалился. Татьяна, моя невеста. Это что вообще было? Где-то пропала. я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта, чтобы это подтвердить. Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? 
Мы внутри червоточины, соединяющие две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. А что там, мне кажется, сейчас черный сталкер? Так просто нас не отпустит. Придет за нашей головой. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. День первый. Чернобыль. Утро. День первый. Так, где-то я выпал. И, короче, у меня ничего нету. Какой-то обогащенный адреналин. Одноразовый шприц лекарством, содержащим чернобылит. Избавляет организм от радиации и полностью восстанавливает здоровье. Автоматически применяется, когда уровень здоровья падает до нуля во время боя. Окей, химикаты. Не понял, химикаты это риск для изготовления нам. Сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Кто это? Состояние и психика. Ох, ю. Куда идти-то? Тихо, 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 тихо. А что ш... а меня колбасит так? Постоянно. Да, тут радиация бешеная вообще. Нажмите его, чтобы включить фонарик. Да это я, я уже сам въехал. На что нажимать, чтобы фонарик включить. Ух ты, -мо! Это именно такой. Такая игра, блин, с элементами ужастика жесткого. Так, что тут у нас? Лекарства от радиации. Вы провели слишком много времени в зараженных районах. Используйте лекарства от радиации из инвентаря, чтобы снизить уровень облучения. Нажмите. Ну я понял. Ага. Так а шо, у меня с радиацией все нормально. Лекарства от радиации. Смесь ютида, калия, ТТПА и перлинской лазури. Выводит из организма. Радиоактивные частицы. А что за статистика? Радиация, психика. Так у меня все нормально. Что я буду? Время лечебных процедур, профессор Хименюк. Выпей лекарства. На, выпей, да? Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. А, я понял, я бы не прошел эти двери, если бы лекарства не выпил. Почиститься от радиации. 
Ну, а цветочек какой-то. Какой-то цветочек. Травы. Просто трава. Анализатор среды покажет все ресурсы и предметы вокруг. Также его помощью можно найти или отфильтровать предметы по категориям. Используйте РТ, чтобы выбрать категорию травы. Они понадобятся для изготовления лекарства. Найдите и соберите их. О. Блин, это мне что-то напоминает сабнавтику. Там тоже такой детектор был. А что он ищет? Это горючие вещества, химикаты, грибы, другое. Травы. Леп. Грибы. Травы. Я тут что, алхимиком заделаю сейчас, да? Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре. Сейчас травы соберешь, все будет четко вообще. На костре приготовить? Прикольно. Мы собрали достаточно ингредиентов. Теперь найдите костер и приготовьте на нем лечебную мазь. Найдите костер. А как же его найти-то? Я думал, это консерва какая-то. Так, ищем костер. А, вот он заряжается, все, я вижу. Пока он не зарядится, я пользоваться им не могу. Механические детали. А где ж мы костер надыбаем-то? Найдите костер. Тут что у нас? А вон костер горит в натуре. Ах ты его подпалил-то. Так, а там знак радиации стоит. Если я поближе подойду, то будет мне тут подниматься. Вон. Один и шесть, один, два. Ну да. Отходим. костер запалил и ушел так мазь от радиации травы химикаты да настойка помогающая понизить уровень облучения в организме понятно так успокоительная простое приготовление отвар с резким запахом оказывающим мягкий но мгновенно расслабляющий эффект при вдыхании немного улучшает психическое состояние лечебная мазь так лечебная мазь из строя трав делается давай лечебную мазь мы сделаем парочку и сделаем ага грибов не хватает Мазь от радиации еще пусть будет. Так, каждый предмет, который можно использовать, автоматически добавляется на панель быстрого доступа. Используйте. Понятно, чтобы быстро принять созданное лекарство. Выберите предмет с помощью. Ага. Используйте, чтобы подтвердить выбор. Предметы можно добавить на панель быстрого доступа из инвентаря. Быстрый доступ. Так, а что? На четверку, да, получается? Порядок. Ну, мы, наверное, сейчас все поменяем чуть-чуть. Пусть это будет у меня... 
лекарство. На единичке. Это что? От радиации пусть на втором будет. Пока так. Пусть пока так. Что, меня не помнишь? Да погоди ты! Не могу думать, когда в меня целятся! Игорь! Черт! Ностальгия, пароль! Ностальгия! Ты же сам его придумал! Ладно, заходи! Игорь! Ты же у нас на все руки мастер. Осмотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. В хламе копошится. Нажмите бы, чтобы начать перестраивать базу. Ничего себе, в режиме строительства можно отметить построенные структуры и разобрать их, чтобы повторно использовать ресурсы. Для этого нажмите попробуйте сделать это с лежащим вокруг мусором нифига себе инвентарь игоря уют союзников так а... ага механические детали о. Сейчас мы тут при приберемся. Все будет четко. Теперь сделайте рабочий стол. Это базовая структура, которая откроет доступ к остальным сооружениям. Выберите категорию улучшения база. Нажмите F. Чтобы... Увидеть ее содержимое, затем повторите эти действия со строительными инструментами. F войти, а куда войти, я не понял. Так. А, а где построим? Даже не знаю. Ну пусть он у меня будет, наверное, возле лампочки тут поставлю. Или фиг его знает. Опа. Что-то построили. А, даже можно поворачивать. Да, что-то как-то крыло. Э -э, разобрать. Или поднять. О. О, порядочек. Так, что мы дальше будем делать? 
Я Это смотрю, такое? старая радиоточка Михаила опять работает. Да. Антон все починил перед тем, как мы ушли. Может, пригодится. Мне так жаль, Оливер. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Комната Игоря. Так, а как тут? Подождите. Забыл, какую кнопку нажать тут, чтобы базу перестраивать на Т или на Ш. Э, -э, -э. а что тут не пишут? На, ну ладно. А, так, я понял, это нет. Ага. Вот нашу. Ну, порядок. Так, улучшение базы. Что тут у нас? Инструменты, которые разблокируют другие наборы строительных предметов. Они нужны вам, чтобы создавать более продвинутые объекты. Спальное место. Если кровать у вас меньше, чем союзников, то кому-то придется спать на полу. Неприятненько. Источник питания. Генераторы производят электричество. Электричество без них ваш лагерь будет темным и неуютным местом. Они также нужны для питания других устройств. Так, а что у меня тут за комната? О боже мой. Чертежи Ариадны. Это что такое? Что за Ариадна? Как кролик. О, а что? Забрать там нельзя, это как-то может пригодиться, что ли. Проектор. Куда же она исчезла? Жена его. Ладно. Так, что у нас тут имеется? Что вообще делать надо? Что тут? Ух ты ж, виток какой. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов, и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Так, сказать ему, что Татьяна не может дать согласиться с Оливером. Ну, наверное, да. Надо с Оливером согласиться. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Так, у Оливера хватает опыта, но я не могу допустить, чтобы он принимал решение. Да не, ну он разумно все говорит. Ладно, так и поступим. Отлично. 
Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие Нар имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я да. Я понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Вот это пукалка. Револьвер. Вот ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Да, с таким оружием мы далеко не уйдем. Отправиться на рейд. М -м -м. А ну, а что мы можем изготовить? Так, рабочий стол. Что это? Не пойму я ни хрена. Так это я уже построил. Это у меня есть. А это что? А, ну это спальные места, ну. А почему я не могу поставить? А, мне не хватает, нифига. Все, я понял. Я понял. Так, тут что у нас? Так я ничего и не могу построить, в принципе-то. Если только может быть такое. Ну да, это, это что такое? Лампа. Телек. Так, ладно, короче, с ресурсами. Галяк. Так я не могу понять, что мне вот эта штука. Рабочий стол. Так, немного сноровки и терпения. И с их помощью вы сможете создать некоторые простые устройства. Мебель для базы. Я понял, мебель для базы. А как мне построить верстак? Или что-то в этом роде. Рабочий стул. Во. Это что такое? Костер. Капец тут всякой шняги. Так, что там, пистолет? Что это тут? 10 патронов, да. Ладно, погнали на рейд, что ли. Назначить миссии. Отправиться в рейд, а ну. Каждый день начинается с планирования. Выберите, какую миссию будете выполнять сами, а какую доверите Оливеру. Продумайте хорошенько. Вы можете выполнить только одну миссию в день. Они с боеприпасами. Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Проценты около имени Оливера означают шанс успешного выполнения миссии. Шанс успеха будет отличаться от миссии к миссии. Результат также будет зависеть от его здоровья и морального настроя, отмеченные значками по бокам его портрета, его навыков и экипировки. Ока Москвы. Войска Нар. Построили рядом с соком Москвы что-то вроде пункта выдачи боеприпасов. Стоит наведаться туда. Старого спокоен. Давай, Оливер. Вперед. Вероятность успеха 80%. Э -э значит, миссию. А, вы выбрать задание для. 
начинаем. А сейчас подожди. Так, что тут у нас? План описывает все этапы, необходимые для того, чтобы пробраться на электростанцию и спасти Татьяну. Это последняя задача. Я должен крайне хорошо подготовиться, чтобы у меня были шансы на успех. О. А с чего начать-то? Кто-то должен прикрыть нас. Может, снайперу. Ага. Может, снайперу. Антон, все. Ирдык. Вот тут у нас. Я могу проникнуть на электростанцию, притворившись пленным. Нужно только, чтобы кто-то изобразил солдата Нар. Угу. Мне нужен кто-то, способный добывать информацию. Тот, кто поможет нам проскользнуть мимо наровцев. Проще говоря, шпион. Так, тут что? Толковый хакер мог бы разобраться с системой безопасности электронными устройствами. Так, нам нужен хакер, снайпер, шпион. Какой отсюда вид? Я Все думал, ты уже ушел. Так, а тут что у нас рыжий лес, поставка продуктов. Нар по ошибке сбросил съестные припасы в районе рыжего леса. Думаю, захватить их будет нетрудно. А я пойду тогда за припасами. Нажмите Enter, когда будете готовы начать миссию. Помните, что сложные миссии не всегда должны завершиться удачно. Вас и ваших союзников могут ранить, похитить или убить. Но от голода вы умрете еще быстрее. Замечательно. Ну погнали. Оливер, удачи тебе. Ты за патронами, я за едой. Порешали. А что ж с Татьяной стало? Когда произошел взрыв, я так понимаю, что-то произошло. Я, наверное, куда-то в Чернобыле засал. День первый, рыжий лес. День. Так. Достаем наш аппарат. А что делать-то надо мне? Так, находясь в зоне за пределами базы, вы можете создавать другие вещи. Ловушки, мины, автоматы, стреляющие по противнику, чистое веселье. Помните, процесс строительства может быть достаточно шумным, а зона место опасное, когда будет и готовы использовать чтобы выйти из режима строительства и вернуться к миссии и исследованию Чернобыля. Так, ловушки, инструменты для создания предметов, модификаторы среды. При условии правильного расположения эти устройства повлияют на всю территорию зоны. Убедитесь, что они хорошо спрятаны и размещены в заброшенных местах, так как монстры и создаты, солдаты нар Каждый день будут пытаться их уничтожить. Модификаторы среды. Прикол, блин. Тут столько приколов. Что я, честно говоря, уже начинаю. Теряться. Так, это что такое? Турель какая-то или что? Фейерверки. А, ладно. Надо куда-то выдвигаться. Так, а как сохраниться? 
А, вручную сохранена, понятно. Тут, короче... Такой номер не пройдет. О, грибочек нашел. Что это, бля? Что это было? Обстановка тут, конечно, однако стрёмная. Грибы. Короче, я так понял, можно просто другое выставлять, и он находит, в принципе, все. Кажется, что кто-то кто-то ходит. Кто-то тут есть. Так, он там что-то лежит. Так, какая цель ближе всего? Ну, в эту сторону, да, по идее. Будь со мной, Игорь. Я рядом. Посмотри на меня. Посмотри вокруг. Тут ты так не напрягай. Я жду, пожалуйста, поспеши. Звуки тут, конечно, стрёмные и стрёмные. О, походит кто-то. Там кто-то лазит. Предлагаю пока туда не идти. Обойдем через ту сторону. Так, а что я там нашел? Примитивная броня. Примитивная боевая броня не самая удобная и очень шумная, однако защищает достаточно хорошо. Для применения необходима металлическая пластина. Это как это? Какая металлическая пластина? Карта. Нар по ошибке сбросил съестные припасы в районе рыжего леса. Думаю, захватить их будет нетрудно. Угу. Так, навыки. Союзники.
Я так понимаю, тут зеленую жижу вообще лучше не, не лезть. Плохо, что бинокля нема. Вот телек можно взять. Точнее, не можно. Как вариант можно будет к себе туда в халабуду. Я пропустил. Так, ну вот, это ближе к нам. Это походу там, где солдаты ходили или кто там. Или солдаты, или бандиты, но кто-то там шарился. Кто-то плачет, что ли? Достигли нового уровня. Вам доступно одно очко навыков. Поговорите с союзниками на базе, чтобы что? Чтобы что-то. Так. Прям везде шарится нет смысла. Не, ну как смысл-то есть, может найти что-то. Там. Ну блин, свою карту обходить при 5 9 километров 9 км да вот там ящики какие-то серьезные А, контейнер, металлическая пластина. Солдат нар где-то ходит. Подобрать отмычку. Чтобы здесь пройти, нужен определенный предмет. Попробуйте изготовить его в мастерской. сюда белые розы б 
Блин, а как бы отмычку сделать? Может мастерскую какую-то поставить? Смогу сделать или нет? Интересно, если он трупак увидит и пеш подымет. Ах, где он делся? О, прикол. А, вон он. Вижу, вижу. Ага. Отмычку будет сделать. Иди сюда. Второй есть. Ой-ой-ой, тут радиация. Блин, как бы к этим попасть? Так, а что мы можем делать? Ловушки, инструменты для создания предметов. Так, базовая полевая мастерская. Патроны для винтовки, патроны к Макарову. Для противогаза позволяет изменять созданные ранее модификации для любого оружия. Так я не могу ничего сделать. Это что? Да. Фигня какая-то, лазерная растяжка, мина. Тут прям на войну можно собраться. Попробуйте изготовить его мастерской. Походу это только на базе делать надо.
Неблагоприятная радиационная обстановка. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Брикут. Уважаемые товарищи. Тут радиации полно. А мне прям туда надо. Сообщает, что в связи с аварией. Внимание, внимание. Городской совет народных депутатов. Внимание, внимание. Тут радиации вообще полно. Так, ладно, идем на следующую точку. Препятствия взрыватель. Чернобылита необходимо преодолеть. А что это тут? Пропустил. А ну. Какой там взрыватель? Я не видел никакого взрывателя. А, тут где-то. Ух ты. Взрыватель Чернобылита. Капец. Короче, взрыватель надо. А где мне их брать? И отмычка нужна. Контейнера. Это что? Как туда попасть? С другой стороны? А. Паёк. Этот козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну? Штаб сообщения. Кому генералу Козлову, начальнику оперативного отдела в отношении операции «Мир призраков». Настоящим вам даются все полномочия оказывать содействие профессору Семенову. Сдерживание кризиса. Используйте все необходимые средства, включая применение смертоносной силы. В вашем распоряжении все военные ресурсы. Можете в любое время запросить дополнительные средства для покрытия всех расходов и возможного сопутствующего ущерба. Все угрозы должны быть нейтрализованы любой ценой. Наш главный объект должен продолжить работу. Исследование Чернобылита, которое проводит Семенов, наш основной приоритет. Все остальное второстепенное. нужно просто движок забрал нормально так а 
Так, а у меня там что-то, по-моему, психическое равновесие мое теряется. Надо будет поправлять скоро здоровье. Так, а тут у нас что? Вот сколько всего пропустил. Меня беспокоят твои кошмары. Сходила бы ты еще разок к Брюхану, Таня. И что? Он пропишет мне еще таблеток, от которых мне плохо. Прости, я не хотел. Я тебя люблю. Я знаю. Но я лучше буду страдать от демонов, чем чувствовать себя пустой. Мне так хочется хоть чем-то тебе помочь. Просто пообещай мне, что никогда меня не бросишь. Так, подождите, а я что тут был? А что мне на карте показывают? Значит, значит что-то я там не взял или не нашел. Что тут? А, -а, -а. ты что, ля, пропустил? Пропустил вход. Здрасте. Это что прикол? А, отмычка. О. Я же думаю, это вообще, блин. Это будет прикольно. Что тут за захолустье? Это голхомань. Тут больше ничего нет. Да веселая игрушка. Так, отмычек у меня больше нету, да? Ну да. Так, что теперь сюда? Сходить, посмотреть. Что тут? Можно как-то, что ли, сохраниться? А, ну, короче, автосохранение работает и все. Черт, я не могу пристрелить собаку. Не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко. Но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде радиацию разнести. Считай это жестом милосердия. Это... это же просто полная жопа. Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. Ну, во второй уровень же. Достигнут второй уровень. А ну навыки. Ладно, это, наверное, на базе надо делать.
О, это... Это что, тот самый ковш, который... На кране был, в Чернобыле. Вот за него радиация, наверное, да. Он. Понит от него нормально. Осторожнее, Таня. Не переживай, любимый. Я аккуратно. Как в тот раз, когда ты с дерева упала, у меня чуть сердце не остановилось. Я пыталась тебе яблоко достать, помнишь? В следующий раз выбирай яблоко пониже. А мне не нравится то, что легко достать, Игорь. Так, тут мы были. Получается, нам теперь осталось две локации сюда. Поставка продуктов. Давайте сюда заскочим, потом на поставку продуктов. Потому что поставка продуктов, скорее всего, уже будет финальная. живой или нет? А, слесарь. Привет, уважаемый коллега. О, может Я у него отмычки кое -кое есть? кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? У мы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Так. Обменять пайки на ресурсы, обменять пайки на снаряжение. Ну, давай. А что вы вообще тут делаете? Зона. Опасное место. Ну, наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Правда? Например, у тебя хорошая аура. Ты сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Пусть удача улыбнется тебе и поможет в поисках. Давай обменять пойти Давай на ресурсы. Что у тебя есть. есть отмочки у тебя? Так, получить 5 электронных деталей за один паёк, получить Петра за один паёк, получить 5 грибов за один паёк. Не. Снаряжение. А что-нибудь, ну, поинтереснее? Отмочки. А я уж думал, ты не спросишь. Да. Одна отмычка за два пайка. А сколько у меня пайков? Одну отмычку могу взять. Одна отмычка только. Счастливого пути, друг мой. Давай да. пока. И возьми вот это. Как знаешь, Давай отмычку еще одну. Может пригодиться. Еще одна отмычка. У меня их две получается. Так, я хочу попасть вот в то здание. Там по-любому будет что-то интересное. Вот в это. Так, возьмем волыну сразу в руки. 
Ну и погнали. Что, и все, что ли? Паек. Ну, хоть так. О, блин. Я думал, тут поболее будет всего. Так. А взрыватели он не продает. Так, посмотрю, у меня, по-моему, по идее, может, еще одна отмычка. Да. Сейчас открою еще там. И взрыватель надо. Может, он и взрыватель продает, или что? Не видел, конечно, но... Сейчас мы с ним еще раз поболтаем. Что тут? Патроны для винтовки. Ну ничего, нормально. Пойдет. Так, друг, а ты где? Взрыватель мне нужен. Привет, уважаемый коллега. А у тебя что-нибудь, ну... А я уж думал... Получить одну тактическую броню за 4 пайка. Как раз хватает. М -м, даже не знаю. Давай посмотрим, что у тебя... Счастливого пути, друг мой. Так. Ладно, тут тоже что надо взрывателем шандарахнуть, я так понимаю. Но у меня нету. Ловушки. Фейерверки, лазерная растяжка, мина. Лазерная растяжка. Прис... Вступления никогда не приносили столько веселья. Так, мина, это понятно. Да нету тут ничего такого. Так, ладно, идем дальше. Как туда попасть? Ага. Антенны какие-то. Найдено. 
Поставка найдена. Вы выполнили первое задание. Когда будете готовы, используйте генератор портала в инвентаре, чтобы вернуться в убежище. Ага. Может все-таки купить тактическую броню. У этого кренделя. У меня какая примитивная броня. Надо, наверное, покупать. Давай Привет, тактическую броню на базу. Коллега. Так. А у тебя что-нибудь, ну, поинтереснее? А я уж думал, ты не спросишь. Керамическая пластина. Для чего она нужна? Ну, пускай будет. Счастливого пути, друг мой. Так, ну все, мы вроде тут все выполнили. Сейчас гляну на карту. Ну да, все, кроме... Кроме вот этого вот. Но я думаю, может потом я смогу делать эти взрыватели. Все, возвращаемся на базу. Возвращаемся на базу. И, наверное, заодно уже будем завершать эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Лайки ставим, на канал подписываемся. Всем пока.